Assalamualaikum. Ami apna thei aske aschi di tu video niye. Othom video the apna thei time bilo pani chapter er je basic ta chilo basic plus formula. E dui ta jinish clear kore chilam. Aske ami mathematical term niye aschi. Aasha kori othom video ta jara dekhen, bhalo bhabe dekhen, abong bujhe chen. Tadir jono onko gulas kono shahaj hobe. To ami apna thei ki step by step onko gulas korabo. যেহেতু আমি আপনাদের পার্ট পার্ট করে বুঝাইছি চারটা ছিল কি আপনাদের টাইম ভ্যালু মানে আমি কিন্তু চার্ট করে বুঝাইছিলাম তো আমি অঙ্কগুলো এমন ভাবে করব পার্ট পার্ট করে করব যেন আপনারা এক পার্টের যখন অঙ্ক ধরবেন ওই পার্টের অঙ্ক সব যেন পারেন ঠিক আমি ওইভাবে আপনাদেরকে স্টেপ বাই স্টেপ অঙ্কগুলো করাবো ওকে আমি অঙ্কের দিকে যাচ্ছি আজকে আমি প্রশ্ন যেটা তুলছি দেখেন প্রতিটা প্রশ্নের ক্ষেত্রে আমি একটা কথা আপনাদের সবাইকে বলে রাখি আমাদের হয়তো পরীক্ষাতে টাইম থাকে নির্দিষ্ট হুম তো নির্দিষ্ট টাইমের ভিতর অঙ্কগুলো করা লাগে অঙ্ক থাকে থিওরিও থাকে তো কাজেই আমাকে প্রশ্নটা পরে এবং টোটালি একদম প্রশ্নটা পরে যে লাইন টু লাইন এবং বাংলাটা কি বলছে তা বুঝতে হবে তা না আপনি যখন অঙ্ক করতে যাচ্ছেন তখন আপনার টার্গেট থাকবে যে অঙ্কের বেসিকটা কি হ্যাঁ আর অঙ্কটা কি চাচ্ছে কি বার করতে হবে আমি কিন্তু নিয়মে বলে দিয়েছিলাম যে অঙ্ক করার সময় কোন কোন বিষয়গুলো ফলো করতে হবে তো কাজে আপনি অঙ্ক করার সময় ওই জিনিসগুলো ফলো করবেন একদম বাংলা আপনি প্রথম থেকে লাস্ট পর্যন্ত পড়লেন হ্যাঁ পড়ার পর আপনি আবার গেলেন আবার প্রথম থেকে লাস্ট পর্যন্ত পড়লেন এভাবে পড়তে থাকলে আপনার সময় লস হবে আপনি কি করবেন প্রথম প্রশ্নটা ধরবেন ধরে এক একবার পড়বেন পুরো প্রশ্নটা পড়ার পর আপনি দেখবেন যে আপনার প্রশ্নে কি চাইছে আপনার প্রশ্নে কি চাইছে হ্যাঁ আপনার প্রশ্ন যেটা চাবে আপনি ওই কাজটা করতে যায় আপনার যা যা দরকার আপনি তাই করবেন শুধু যেহেতু আপনি অঙ্ক করতেছেন আপনার তো বাংলা লেখাগুলো প্রয়োজন নাই আপনার দরকার হলো অঙ্ক ট্রামগুলো আপনি ঠিকমতো বসাইতে পারতেছেন কি না তো আপনার টার্গেট থাকবে কি আমি যেন অঙ্কের ট্রামগুলো আমি আমার ঠিকভাবে সূত্রতে বসাইতে পারতেছি কি না ওকে দেখেন আমি শুরু করতেছি জনাব ফাহিম চার লাখ টাকা দশ বছরের জন্য ব্যাংকে জমা রাখতে চান পদ্মা ব্যাংক তাকে দশ পার্সেন্ট হারে বার্ষিক চক্র বৃদ্ধি সুদ প্রদান করবে অন্যদিকে ম্যাগনা ব্যাংক তাকে আট পার্সেন্ট হারে মাসিক চক্র বৃদ্ধি সুদ প্রদান প্রদানের প্রস্তাব দেয় তো প্রশ্নটা ঠিক আছে বললাম দেখেন আপনাকে কি বাইর করতে বলছে মেয়াদ শেষে ফাহিম পদ্মা ব্যাংক হতে কত টাকা পাবেন মেয়াদ শেষে ফাহিম পদ্মা ব্যাংক হতে কত টাকা পাবেন আপনার মেন কাজ হলো কোনটাই প্রশ্নটা যেটা চাইছে সেটা বাইর করতে তাইলে এখানে একটা জিনিস খেয়াল করেন আপনার এখানে বলছে কি পদ্মা ব্যাংক পদ্মা ব্যাংকের কথা বলছে পদ্মা ব্যাংক হতে কত টাকা পাবে তার মানে আপনার দেখেন এই প্রশ্নটা দেখেন আপনি লাস্ট পর্যন্ত পড়ার পরে বুঝতে পারছেন যে এখানে আমি দেখবো আমার কি বলছে দেখেন পদ্মা ব্যাংক কোথায় আছে এই যে পদ্মা ব্যাংকের কথা বের করতে বলছে ঠিক আছে কিন্তু এখানে আরেকটা জিনিস খেয়াল করেন আপনার এখানে কিন্তু দুইটা ব্যাংক আছে প্রথম পার্টটা হয়েছে পদ্মা ব্যাংকের এখানে দেখেন এতটুকু পর্যন্ত পদ্মা ব্যাংকের এরপরে বলছে অন্যদিকে ম্যাগনা ব্যাংক হতে সে আট পার্সেন্ট হারে মাসিক চক্রবৃদ্ধি সুদ প্রধানের প্রস্তাব দেয় তাইলে আমার তো যেহেতু পদ্মা ব্যাংক বলছে আমার তো ম্যাগনা ব্যাংক প্রয়োজন নাই এখন আমি করব শুধু পদ্মা ব্যাংক ঠিক আছে এই কারণেই বলছি যে প্রশ্নটা একবার পড়ার পর আপনার দ্বিতীয়বারের প্রশ্ন যাবেন না আপনার কি বাইর করতে বলছে ওইখানে চলে যাবেন রিকোয়ারমেন্টে চলে যাবেন তো আপনাকে কী বাইর করতে বলছে বলছে পদ্মা ব্যাংক বাইর করার জন্য এখন আমি পদ্মা ব্যাংক যদি কাজ করতে যাই দেখেন পদ্মা ব্যাংক এই পর্যন্তই শেষ তাহলে আমার এটা পড়ার প্রয়োজন আছে প্রয়োজন নেই ওকে আমি এতটুকুর ভিতর দেখি আমার পদ্মা ব্যাংক তাহলে এখানে কি বলছে দেখেন চার লাখ টাকা দশ বছরের জন্য হুম ব্যাংকে জমা রাখতে চান এবং পদ্মা ব্যাংক তাকে দশ পার্সেন্ট হারে বার্ষিক চক্রবৃদ্ধি সুদ প্রদান করবে ঠিক আছে বার্ষিক চক্রবৃদ্ধি সুদ প্রদান করবেন হ্যাঁ এখন তাকে এরপরে বলছে বছর শেষে ফাইন পদ্মা ব্যাংক হতে কত টাকা পাবেন তাহলে দেখেন কত টাকা পাবেন কত টাকা পাবেন মানে পাবেন মানে এটা বোঝাতে ভবিষ্যৎ মূল্য বোঝাতেছে পাবেন ঠিক আছে পাবেন ভবিষ্যৎ মূল্য আরেকটা জিনিস অঙ্ক করার সময় আপনাকে দুইটা জিনিস ফলো করতে হবে সেটা বলছি একটা হলো কি লামসাম আরেকটা হলো এনুইটি মানে এককালীন কি না আর একটা চক্রবৃদ্ধি কি না মানে সরি এককালীন কি না আর একটা কিস্তিতে কি না এনুইটি কিস্তিতে কি না তো এই প্রশ্নটা পরে আপনি কি বুঝতে পারতেছেন এটা কি এককালীন নাকি কিস্তি অবশ্যই এটা এককালীন কীভাবে এককালীন দেখেন আপনি সে চার লাখ টাকা আছে তার কাছে সে দশ বছরের জন্য কি করবে ব্যাংকে জমা রাখবে চার লাখ টাকা দশ বছরের জন্য ব্যাংকে জমা রাখবেন এখন ব্যাংক থাকে কত টাকা সে ব্যাংক থেকে কত টাকা পাবেন মানে চার লাখ টাকা রাখছে দশ বছর পরে সে কত টাকা পাবে 
তাহলে এককালীন না দেখেন আমার আগের ভিডিওটা একটু ফলো করলে আপনারা বুঝতে পারবেন তাহলে এটা এককালীন ঠিক আছে এককালীন তো এককালীন সূত্র ক্ষেত্রে দেখেন আবার যেহেতু পাবেন ফিউচার বের করতে হবে এককালীনের দুইটা সূত্র প্রেজেন্ট বিলু ফিউচার বিলু তো এখন যেহেতু পাবেন ফিউচার বের করতে হবে তারপরে যেটা বের করতে হয় সেটা কোন পাশে থাকে বাম পাশে থাকে তাহলে আমি বলতে পারি না এফ বি সমান সমান পিবি ওয়ান প্লাস আইটি ডি পাওয়ার এন তাহলে আমার মেন সূত্র কোনটা এফ বি সমান সমান পিবি ওয়ান প্লাস আইটি ডি পাওয়ার এন ঠিক আছে এটা হলো আমার মেন সূত্র তো আমি এখন সূত্রটা লেখলাম এখন দেখব সূত্রেতে যা যা লাগে আমার প্রশ্নে আছে কি না ওকে দেখেন আমার কি কি লাগে আমার আই লাগবে আমার এন লাগবে আই লাগবে এন লাগবে আর কি লাগবে পিবি লাগবে ঠিক আছে আমার তো এফবি বাইর করতে হবে তাহলে দেখি আমার আই আছে কি না আই মানে কি ইন্টারেস্ট মানে সুদ তাহলে দেখেন আপনার সুদ আছে কি না যে দশ পার্সেন্ট সুদ ঠিক আছে কত পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট সুদ এরপরে দেখেন এন মানে কি বছর দেখেন তো কয় বছর দশ বছর তাহলে এন সমান সমান টেন এরপর দেখেন পিবি মানে কি বর্তমান মূল্য তাহলে বর্তমান মূল্য আছে এত টাকা কত ফোর লাখ ঠিক আছে এই হলো আমার এক দুই তিন তিনটা জিনিস যেটা দরকার আমি তিনটা জিনিস পাইছি তাহলে এখন আমি মানগুলো বসাবো ক্যালকুলেশন করব ওকে ক্যালকুলেশন করব দেখুন এখানে কত আসছে আমার আসলে লেখতে অনেক প্রবলেম আছে চেষ্টা করতেছি তারপরে আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য দেখুন এখানে ছিয়ানব্বই পয়েন্ট নাইন এইট ফোর ঠিক আছে এটা আসছে তো এই যে মানটা এটাকে আপনারা অনেক সময় আপনার এখান যেহেতু পয়েন্ট নাইন পয়েন্ট ফাইভ অথবা ফাইভ পাঁচের বেশি বেশি হলে আপনি একযোগ করে দিতে পারেন হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে সাতানব্বই লিখতে পারেন হ্যাঁ সাতানব্বই প্রায় লেখে দিন ওকে এটা হলো আমরা প্রশ্নে যা চাইছে সেটা বাইর করলাম দেখুন তো এখন আমার যদি আমি সূত্রটা যদি পারি তাহলে কি আমার অঙ্কটা করতে বেশি সময় লাগে লাগবে না সূত্র পার্সেন্ট আপনার যে লজিক ওই লজিকগুলা আপনি যদি ঠিক মতো বাইর করতে পারেন অঙ্ক অবশ্যই হবে ঠিক আছে এখন যদি আপনি সূত্রটা না ধরতে পারেন এটা কি প্রেজেন্ট বেলু বাইর করতে বলছে না ফিউচার বেলু বাইর করতে বলছে যদি আপনি সূত্রটা না ধরতে পারেন আপনি প্রশ্নটা বারবার পড়তে থাকবেন কিন্তু আপনি সলিউশনে যাইতে পারবেন না কাজেই স্টেপটা রাখবেন এইভাবে প্রথম প্রশ্নটা একবার পড়বেন পড়ার পরে আপনি দেখবেন কী বাইর করতে বলছে ঠিক আছে যেটা বাইর করতে বলছে ওই সূত্রটা আপনাকে বসে ফেলবেন সূত্রটা বসাইবার পরে আপনি দেখবেন যে কী কী মানগুলো আপনার লাগবে সূত্রটা কমপ্লিট করার জন্য এখানে আপনি তিনটা মান লাগবে তো তিনটা মান আপনার আছে কি না আপনি দেখবেন তিনটা মান আছে কি না সেই মানগুলো বসাই দেবেন ক্যালকুলেশন করবেন এখানে আরেকটা কথা বলি দেখেন এখানে আমরা আরেকটা সূত্র করছিলাম এর আগের ভিডিওতে দেখলে আপনারা আগের ভিডিওটা যারা আমি বারবারও বলি যে আগের ভিডিওটা মানে বেসিকটা আপনাকে ক্লিয়ার করতে হবে তো আগের ভিডিওটা যেন ভালো করে দেখবেন এই ভিডিওটা যারা দেখেন নাই তাদেরকে আমি বারবার রিকোয়েস্ট করতেছি যে প্রথম ভিডিওটা একটু দেখে নেবেন কারণ ওইখানে আপনার মোটামুটি আমি সব বেসিকটা সব দিছি আর তাছাড়া আমার ভিডিওর উপরে আই বাটন আসে আই বাটনে ক্লিক করলে আপনার প্রথম ভিডিও পেয়ে যাবেন না হয় আমি ভিডিওর শেষে আপনার প্রথম ভিডিও লিঙ্কটা আমি দিয়ে দিব ওকে দেখেন এখানে বার্ষিক চক্র বৃদ্ধি বার্ষিক চক্র বৃদ্ধি সুদ ঠিক আছে বার্ষিক চক্র বৃদ্ধি সুদ আমার ওইখানে ভিডিও থেকে দেখেন আমি একটা চার্ট দিয়েছিলাম এটা কিন্তু বার্ষিক চক্র বৃদ্ধি মানে এর চক্র বৃদ্ধি মানে হলো এম ঠিক আছে এম চক্রবৃদ্ধি মানে কি এম ঠিক আছে এটার কাজ তো এম সম সমান বার্ষিক মানে কি ওয়ান তার মানে বার্ষিক চক্রবৃদ্ধি মানে এম সম সমান ওয়ান বছরে একবার চক্রবৃদ্ধিটা হচ্ছে কয়বার বছরে একবার ওয়ান তাহলে এখানে দেখুন তো আমি প্রশ্নে এটার সাথে যদি এম এর সাথে যদি এন এর সাথে কি হয় এম গুণাকার হয় আই এর সাথে এম কি হয় বাঘ আকারে হয় আই এর সাথে বাঘ এবং 
एम एन एर साथ गुणाकार है एन देखें तो एम समस्या वन वन जे संख्यार साथ ही जग मान को चेन्ज है मान को चेन्ज है ना जार कारण एम समस्या एखे वन थारो ये एखे काउंट करी नहीं करल को प्रब्लेम नहीं ना करल को समस्या नहीं मान अपना जेटा ये आसें ओके जार कारण एम टाइम ये अपने बसाते पर समस्या नहीं समस्या है ना ओके तो हमें नेक्स्ट सहजे बुझे थकें पर दिखे जा अच्छा देखें ये एन जो बोली मैच शेषे पद्दा बैंक अंकटा कर लगे पद्दा बैंक मुछे दिल्ली बोल मैगना बैंक ठीक है मैगना बैंक देखें एन बोल मैच शेषे फाइ मैगना बैंक होते कत टा पा एन दिल मैगना बैंक थे से कत टा पा एत कम कि पद्दा बैंक ठीक है एन बल कि मैगना बैंक थे से कत टा पा एम जाब कथा मैगना बैंक दिखे जाब ए पद्दा बैंक जो स्टेपटा ये बद यटार दिखे हमें तकबो ना ठीक है तो मैगना बैंक के जो मैगना बैंक के जो से टाटा रखे कत टा चार लाख टाक चार लाख टाक जो से मैगना बैंक रखे और आठ पार्सेंट हारे ताकि मासिक चक्रवृति सूद प्रदान कर ताल से बस शेषे कत टा पा इन्हें क्योंकि देख देखें एट एककालीन टाक मैगना बैंक क्यों कर मैगना बैंक से टाटा लगे चार लाख टाक चार लाख टाक रखे सूद कत आठ पार्सेंट सूदे एवं बस शेषे कत टा दिवे से बार करते कत बस दस बस ठीक है तो अभी देखी कि है तेल एखे जो पाबें तो एफ बी सूत्र आर जो एककालीन तर मे अपार एफ बर एककालीन सूत्र बसाते हैं ठीक है भविष्य भविष्य मूल्य एककालीन भविष्य मूल्य सूत्र बसाते हैं आई टू दि पावर एन ओके एन देखें सूत्र बस दरकार पी वि दरकार ठीक आगे मत ही पी वि कत आ चार लाख टाक वन प्लस और एखे देखें सूधर परिमाण कत आठ पार्सेंट जिरो पॉइंट जिरो एट और कत बसर एन समान समान टेन ठीक है बसाल मानी मोट कथा एर आगेटार मत आप की दरकार सूत्र अनुजय आई दरकार एन दरकार पी वि दरकार और कि दरकार एम दरकार ठीक है वोटाते एम वन छो विधाय एम यूज करी नहीं क्योंकि एखे प्रश्न हमें देखो कि देखें आई बसा एन बसा पी वि बसा हाँ एन जो हमारे ये जो एम दी ठीक है कारण आर की दरकार चार्ट जिन थकते हैं तो एम दरकार देखिए हमारे एम आना वोटा तो बार्षिक चक्रवृति छो ये कि आना देखें ये एम टा कि चक्रबृद्धिटाई एम तेल मासिक चक्रबृद्धि मासिक चक्रवृद्धि बसरे प्रति मासे मासे आप करते दीते हैं तो मासे मासे एम समय समान कत बारो मासिक मानी कि बस जो बसरे बारो मास एम समय समान बारो तेल ये हमें एम कि देव एनर साथ एम गुण आयर साथ ठीक ये क्षेत्र एखे करब देखें अभी क्योंकि ये चोखे पड़े ना विदाय अंक कर फिलसे तरह मैंने कि हमारे ये अंक कर लेना देखें ठीक है तर मैं अवश्य आप क्लियर रखते हैं एम आना प्रश्न ठीक है तेल एक क्योंकुलेशन करते हैं अपने इच्छा कर लेने जे आई बम य क्योंकुलेशन एखे कर राफ कर अपनी ये बसाते पर राफ जो ना करें तो प्रश्न कर बसाते पर वन प्लस तेल देखी आठ पार्सेंट के देखें सिक्स 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 आसा के परवर्ती जो सिक्स सिक्स डबल सिक्स सेवन दिए दीसि और एन समय समान आज दस बस दस इंटू एम समय समान बारो ये हलो
দেখেন এর আগের অঙ্কটা তো ছিল দশ লাখ সামথিং হ্যাঁ মানে আপনার পদ্মা ব্যাংকে যে টাকাটা বাইর করছেন ওটা ছিল দশ লাখ সামথিং আর এটাতে করছেন এটা দিচ্ছে আট লাখ সামথিং ঠিক আছে তো আপনাকে দুইটা দুইটা ব্যাংকে আপনাকে কি দিল শর্ত দিয়ে দিল যে এই ব্যাংকে রাখলে এত টাকা পাবে এই ব্যাংকে রাখলে এত টাকা যদি আপনি পদ্মা ব্যাংকে রাখতে চান তাহলে দশ লাখ সামথিং টাকা আর যদি আপনি ম্যাগনা ব্যাংকে রাখতে তাহলে আট লাখ ছিয়াশি হাজার পাঁচশো আঠারোশো ছাপ্পান্ন টাকা ঠিক আছে প্রায় তো এই টাকাটা আপনার দুই ব্যাংকে আপনার শর্ত দিল এখন দুইটা দুইটা কোয়েশন আসতে পারে তিন নম্বর কোয়েশন আসতে পারে তিন নম্বর কোয়েশনটা আসতে পারে যে এখন ফাহিমকে বলা হলো যে আপনি মানে কোন ব্যাংক কোন ব্যাংকে টাকা রাখবেন কোন বা কোন ব্যাংকে আপনি টাকা রাখবেন অথবা বলতে পারে যে কোন ব্যাংকে টাকা রাখলে আপনার অধিক লাভজনক হবে কোন ব্যাংকে টাকা রাখতে রাখবেন এটাকে আপনাকে ডিসিশন নিতে বলতে পারে না হয় বলতে পারে কোন ব্যাংকে টাকা রাখলে আপনার অধিক লাভজনক হবে তাহলে আপনি অবশ্যই নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেছেন টাকার পরিমাণ ভবিষ্যতে আপনি যে টাকাটা বেশি পাবেন সেই ব্যাংকেই তো টাকাটা রাখবেন তো কাজেই নিঃসন্দেহে বলা যায় কি যদি পরবর্তী কোশ্চেনটা বলে তাহলে পদ্মা ব্যাংকটাই সে গ্রহণ করবে ওকে ক্লিয়ার আমি তাহলে নেক্সট ভিডিওতে যাই আর একটা অঙ্ক দেখ আপনাদের দেখাচ্ছি দেখেন ওই অঙ্কটা থেকে আমার আমি তো ফিউচার ফিউচার বলে ভবিষ্যৎ মূল্য বাইর করছি এটা তো বর্তমান মূল্য বলতে পারত কীভাবে দেখেন এই যে আমরা এটা এর আগের অঙ্কটাতে জাস্ট একটু পরিবর্তন করছি যে এখন দেখেন তো প্রশ্নটা পরে এটা কি বর্তমান মূল্য না ভবিষ্যৎ মূল্য আপনার টাইম ডেভেলপমেন্ট অর্থের সময় মূল্য অঙ্কগুলো করার ক্ষেত্রে আপনার মেন যে জিনিসটাতে আপনি আটকানোর সম্ভাবনা বেশি সেটা হলো টাকাটা কি বর্তমান মূল্য নাকি ভবিষ্যৎ মূল্য নাকি এনুইটি মানে কিস্তির অঙ্ক এই তিনটা জিনিস যদি আপনি ক্লিয়ার হতে পারেন বাকি মানগুলো তো আপনি সূত্র যা চাবে আপনি শুধু বসাবেন দেখেন পার্সেন্টটা তো আপনি দেখলেই বুঝতে পারবেন এটা পার্সেন্ট পার্সেন্ট থাকবে বছরটা তো বছর লেখাই আছে বুঝতে পারতেছেন এন ঠিক আছে জাস্ট কি এই যে টাকার মানটা এই টাকাটা কি বর্তমানের নাকি ভবিষ্যতের না কি এটা কিস্তির টাকা এই তিনটা জিনিস থেকে আপনি ক্লিয়ার করতে পারলেই আপনার অঙ্কটা হবে তো এখন আমি প্রশ্নটা পড়ি দেখেন জনাব ফাহিম চার লক্ষ টাকা দশ বছর শেষে ব্যাংক হতে পাবেন তাহলে এখন সে চার লক্ষ টাকা দশ বছর শেষে ব্যাংক থেকে পাবেন এর আগের অঙ্কে কিন্তু চার লাখ টাকাটা কি ছিল বর্তমান মূল্য বর্তমান মূল্য কিন্তু এখন কি চার লক্ষ টাকা বর্তমান মূল্য বর্তমান মূল্য না সেটা কি চার লক্ষ টাকা দশ বছর শেষে ব্যাংক হতে পাবেন দশ বছর শেষে পাবে সে এখন না তার মানে অবশ্যই এটা কি এফ বি ঠিক আছে মানে ভবিষ্যৎ মূল্য এটা ঠিক আছে ভবিষ্যৎ মতো দেওয়া আছে তাহলে এফ বি দেওয়া আছে আপনার এন দেওয়া আছে আই দেওয়া আছে ঠিক আছে এম দেওয়া আছে তা আপনার বাইর করতে হবে কি অটোমেটিকলি আপনি বুঝতে পারতেছেন আপনার পিবি বাইর করতে হবে সূত্র কিন্তু একটাই ঠিক আছে আপনার সূত্র কি একটাই এফ বি সমান সমান পিবি ওয়ান প্লাস আই টি পাওয়ার এন ঠিক আছে এটা আর এম থাকলে এমটা এখানে কাজ অনুযায়ী আয়ের সাথে বাঘ এনের সাথে গুণ তো আপনার সূত্র কিন্তু একটাই যেটা বাইর করতে বলবে সেটা বাম পাশে রাখবেন যেহেতু পিবি বাইর করতে হবে পিবিটা এই পাশে রাখবেন এফ বি বাই ওয়ান প্লাস আই টি পাওয়ার এন ওকে এতটুকু তার প্রেজেন্ট ভ্যালু ফিউচার ভ্যালুর এককালীন সূত্রের ক্ষেত্রে আপনার কিন্তু সূত্র একটাই জাস্ট আপনি যেটা বাইর করতে হবে ওটা বাম পাশে আনবেন যে মানটা দেওয়া নেয় সেটাই তো বাইর করতে হবে ওকে আশা করি সবাই ক্লিয়ার হয়েছেন সেম ম্যাগনা ব্যাংকের ক্ষেত্রে আপনি সেম কাজটাই করবেন ওকে যখন একটা অঙ্ক করতে যাবেন এটা যদি ভবিষ্যৎ মূল্য বাইর করতে বললে আপনি এটার আপনার মতো করে এটার বর্তমান মূল্যটা বাইর করবেন মানে অঙ্কটা তো আসতে পারে ঠিক আছে ওকে নেক্সট ভিডিওতে আমি আপনাদের আরেকটা অঙ্ক দেখাচ্ছি দেখেন আমরা এর আগে বলছি যে টাইম বেলুপ মানে চ্যাপ্টারের ভিতর অঙ্কের প্যাটার্ন কিন্তু দুইটা একটা হলো কি এককালীন আর একটা হলো এনুইটি ঠিক আছে একটা হলো কি লামসাম ঠিক আছে লামসাম আর একটা কি এনুইটির এই দুই স্টেপের অঙ্ক তো আমরা কিন্তু এখনও এই এনুইটির কাছে যাই নাই আমরা কি লামসাম মানে এককালীন অঙ্কগুলোই করতেছি ঠিক আছে এককালীন অঙ্কটাই করতেছি এককালীন অঙ্কের ভিতরে আমি আপনাকে দেখেছি এককালীনের প্রেজেন্ট বেলু মানে বর্তমান মূল্য এবং ভবিষ্যৎ মূল্য অঙ্ক কিভাবে আসলে কিভাবে করতে হবে তো লামসামের এককালীন অঙ্কের বর্তমান মূল্য ভবিষ্যৎ মূল্যের ভিতরে আরেকটা অঙ্ক আছে যেটা মানে তারা এই তিন অঙ্ক যদি আসে এই তিন প্যাটার্নে আসবে এর বাইরে আপনার এর অঙ্ক আসার কোনো যদি আসলে মানে এর ভিতরে অঙ্কগুলো আসবে আপনারা পারবেন তিনটা অঙ্ক যদি ভালোভাবে করেন এবং বুঝে শুনে করেন তাহলে আপনার লামসামের আর কোনো আপনাদের প্রবলেম থাকবে না লামসাম শেষ হলে মানে এককালীন অঙ্কগুলো যখন শেষ হবে তখনই আমরা এনুইটি মানে কিস্তির অঙ্কতে যাব 
ঠিক আছে দুইটা অঙ্ক আপনার এক ক্যালেন্ডার দুইটা অঙ্ক দেখাইছে দুই স্টেপে দেখাইছে আর এটা যদি দেখে রাখেন তিন স্টেপের অঙ্কর ভিতরে আপনাদের সব কিছু অঙ্ক কমন পড়বে ওকে দেখেন এখানে একটা অঙ্ক কৃষক নূর কে তার বাই মাছ চাষ করার পরামর্শ দেয় হ্যাঁ মাছ চাষ করার জন্য তার ভাই তাকে পরামর্শ দেয় যেখানে যেখান থেকে আগামী পাঁচ বছর আমি আপনাকে আগেও বলছি একটা প্রশ্ন প্রথমে পরে ফেলবেন এতটুকু পর্যন্ত পড়ার পরে আপনার যেহেতু অঙ্কের প্যাটার্নগুলো দরকার তাহলে আপনি শুধু কি অঙ্কের যে সংখ্যা যে অঙ্কের প্যাটার্নগুলোর দিকে চোখ রাখবেন আর কি বাইর করতে বলছে সেটা দেখবেন ওকে তো পাঁচ বছর যথাক্রমে এত 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 মানে পাঁচ বছর যে টাকার পরিমাণটা পঁচিশ হাজার আঠাশ হাজার বাইশ হাজার পঁচিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার টাকা পাঁচ বছর তার মানে স্টেপ বাই স্টেপ এক বছর দুই বছর তিন বছর চার বছর পাঁচ বছর ঠিক আছে এত টাকা পাওয়া যাবে পাঁচ বছর যথাক্রমে ঠিক আছে প্রত্যাশিত আয়ের হার দশ পার্সেন্ট ওকে নূরের বাইয়ের পরামর্শ অনুযায়ী নূরের নগদ আন্তঃপ্রবাহের বর্তমান মূল্য কত হবে নগদ দেখেন নগদ আন্তঃপ্রবাহ প্রবাহের বর্তমান মূল্য কত হবে আপনাকে আমি দেখেন আমাদের যখন আমরা যখন বেসিকটা পড়েছিলাম তখন আমি বলেছিলাম যে নগদ মানে আন্তঃপ্রবাহ মানে হলো ইনফ্লু মনে করে দেখেন আউটফ্লু ইনফ্লু আমি ওই এটা নিয়ে আপনাদের একটু অনেক ওই প্রথম ভিডিওতে বলেছিলাম যে ইনফ্লো আউটফ্লোটা কি হ্যাঁ আন্তঃপ্রবাহ ঠিক আছে আর আউটফ্লোটা কি যেটাকে আমরা যেটাকে বলে থাকি যে যে টাকাটা বহিপ্রবাহ আউটফ্লো বহিপ্রবাহ অথবা যে টাকাটা আমরা কি করি নির্গমন করি আন্তঃপ্রবাহ মানে আন্তঃপ্রবাহ ইনফ্লো অথবা যেটা আমরা ভবিষ্যতে যে টাকাটা পাই আগমন ঠিক আছে ওকে তার মানে এখানে বলছি কি নূরের নগদ আন্তঃপ্রবাহের বর্তমান মূল্য আন্তঃপ্রবাহের বর্তমান মূল্য ঠিক আছে আন্তঃপ্রবাহের বর্তমান মূল্য মানে পিবি বাইর করতে হবে আপনাকে পিবি বাইর করতে হবে কিসের আন্তঃপ্রবাহের তার মানে এই যে নগদ আন্তঃপ্রবাহের মানে এই যে টাকাটা হ্যাঁ এই যে প্রতি এক বছরের পর দুই বছর তিন বছর চার বছর পাঁচ বছর পর এই টাকাটা সে পাবে তার মানে পাবে মানে কি পাওয়া যাবে মানে এটা ফিউচার মানে এই টাকাগুলো হলো ফিউচারের টাকা এক বছর পরে সে এত টাকা পাবে এক বছরের ভবিষ্যৎ মূল্য দ্বিতীয় বছরের তৃতীয় বছরের ভবিষ্যৎ মূল্য এই ভবিষ্যৎ মূল্যগুলার যুগ করার পর বর্তমান মূল্যটা কত হবে সেটা তো আপনাকে বাইর করতে বলছে নগদ আন্তঃপ্রবাহের বর্তমান মূল্য কত হবে ঠিক আছে তো বর্তমান মূল্য বাইর করার জন্য বলছেন যদি আপনাকে একটা টাকা দিত এই টাকাটা দিত এক বছরে বাইর করতে বলতে তাইলে কি আমরা একটা সূত্র বলে এক কেন একটা সূত্র করে করে ফেলতাম যেহেতু আপনাকে প্রতি বছরে বছরে ক্রমান্বয়ে টাকার পরিমাণটা দিয়ে দিচ্ছে তার মানে আপনাকে একটা সূত্র একটাই সূত্রগুলো যুগ যুগ করে করতে হবে কারণ হলো প্রতি বছরটাকে আপনার আলাদা আলাদা করে টাকার পরিমাণটা দিছে ঠিক আছে যদি পাঁচ বছরে এই টাকাটা দিত বলতো সে পঁচিশ হাজার টাকা পাঁচ বছর শেষে সে কত টাকা পাবে বা পঁচিশ হাজার টাকা বছর সে পাঁচ বছর শেষে সে পঁচিশ হাজার টাকা পাইছে এটার বর্তমান মূল্য কত যদি বলতো তাইলে একটা দিয়ে আমি কাজটা করতাম যেহেতু আলাদা আলাদা একটা একটা বছর দিয়ে দিছে তার মানে আমাদের সবগুলো যুগ করতে হবে ঠিক আছে তো বর্তমান মূল্যের সূত্র মানে কি এটা বুঝতে পারছি এককালীন তার এককালীন হলে বর্তমান মূল্যের সূত্র মানে পিবি পিবি বাম পাশে থাকবে পিবি আর সূত্র তো একটাই সূত্র কি এফ বি বাই ওয়ান প্লাস আই টু দি পাওয়ার এন এখন দেখেন সূত্র হলো আমার এটা মেন সূত্র যেহেতু প্রতি বছর আলাদা আলাদা বলছে এবং ওই এই টাকাগুলার এই টাকাগুলার নগদান্ত প্রবাহ এগুলো এই টাকাগুলার বর্তমান মূল্য বাইর করতে বলছে আপনাকে তাহলে আপনাকে কি করতে হবে প্রত্যেকটা বছর যুগ করতে হবে পাঁচ বছর দিছে পাঁচ বছর পর্যন্ত আপনাকে কি করতে হবে এনের পরিমাণটা এইভাবেই থাকবে এরকম করে আপনি পাঁচবার লিখবেন আইটি দি পাওয়ার এন সূত্রটা প্রথমে লিখবেন তারপর আপনি মান বসাবেন এফ বি বাই ফাইভ ওয়ান প্লাস আইটি দি পাওয়ার এন ঠিক আছে এখন যখন মান বসাতে যাবেন দেখেন এন এর পরিমাণ প্রথম বছরে এন কি ওয়ান দ্বিতীয় বছরে এন টু তাহলে প্রথম বছরে যখন আমি টাকাটা বসাবো প্রথম বছরে ফিউচার কত পঁচিশ হাজার টাকা ঠিক আছে তো প্রথম বছরের জন্য এন কত ওয়ান আর ইন্টারেস্ট কিন্তু আপনার দেখে প্রত্যাশিত আয়ের হার দশ পারসেন্ট প্রত্যেক বছরের জন্য সেম তাহলে ওয়ান প্লাস এটা সেম থাকবে প্রত্যেক বছরে যেহেতু ওয়ান প্রথম বছরের ফিউচার বিলো টাকাটা বসেছে তাহলে এন সময় সমান ওয়ান এরপরে বছর যখন টাকাটা বসাবেন টু 
এরকম করে আপনি পাঁচ বছরের মানটা টাকাটা বসাবেন আর এনের পরিমাণটা বসাবেন ক্যালকুলেশন করবেন যে মানটা আসবে ওটাই আপনার বর্তমান মূল্য নগদ আন্তঃপ্রভাবের বর্তমান মূল্য আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন আর এই তিনটা স্টেপে অঙ্ক করতে পারলে আপনার লামসামের যে এককালীনের অঙ্ক আশা করি আপনারা সব অঙ্কগুলো করতে পারবেন ওকে আমি পরের পরের স্টেপে আমি আপনাদের অ্যানুইটি মানে কিস্তির অঙ্কটা দেখাচ্ছি আজকে আপনাদেরকে আমি যে অঙ্কগুলো করেছি এটা এটা ছিল এককালীন অঙ্কগুলো মানে আপনার আমি আগের চার প্রথম ভিডিওটার চারে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে প্রেজেন্ট বিল এবং ফিউচার বিল একে দুই ভাগে আমি ভাগ করছি একটা হলো এককালীন আর একটা হলো কিস্তি মানে লামসাম এনুইটি তো আমি আজকের ভিডিওর যে অঙ্কগুলো ছিল সবগুলাই ছিল আপনার লামসাম মানে এককালীন অঙ্কগুলো এককালীন অঙ্কগুলো বিভিন্ন প্যাটার্নে আসলে আপনারা যেন করতে পারেন আমি এটা বোঝানোর চেষ্টা করেছি আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন আর পরের ভিডিওতে আমি আপনাদের এনুইটি নিয়ে মানে কিস্তির অঙ্কগুলো নিয়ে আসব তো এখন আমি আপনার ওই অঙ্কগুলো একসাথে দেখাচ্ছি না আপনাদের হয়তো প্যাস লেগে যেতে পারে যার কারণে আজকে এককালীন অঙ্কগুলো একটু ভালোভাবে দেখেন নেক্সট এনুইটির মানে কিস্তির অঙ্কগুলো নিয়ে আমি আপনাদের ডিটেলস আসব ওকে okay.